龙家兄弟，朝廷遣奸臣童贯，统数十员大将，亲领十万大军，来征讨我梁山泊。我梁山兵少，马少，甲胄不全，绝无援兵。但此战只能胜，不能败。若要做好汉。先自强，只有打败尔等，我等说话人家才能听。众家兄弟，此战可能杀，杀杀杀杀，可能杀，杀杀杀。如此，铜冠狗贼十万大军随兵强马壮，又何足道？同心协力，大败国难。咱家哥哥和军师都是够麻烦的，要是一拉俺铁牛啊，直接砍杀过去，早把他们的人头砍得满地滚不就是了？还弄个什么计策？这打也不让打，打了还不让赢，这叫什么打仗啊？哥哥，人家十万军马，难道你把他们脑袋一个个都砍掉吗？我，我，我不是还有那帮兄弟的吗？你也知道打仗要靠兄弟们呢，大哥就让张亲兄弟边打边跑。引着铜冠大军，到我们部下的天罗地网来，然后兄弟们全都杀出去，把他的大军分成几个段，最后各个击破。撤！吁！启禀元帅。前方看到一哨人马，可曾看清他们是些什么人马？只见大旗上写道：“徐少都头领莫雨剑、张青。”元帅，此人乃梁山八虎计先锋使其中之一，善杀器，打得一手好石子。哈哈哈！果然是一群穷贼草寇，连使暗器也只能把玩一些石子。他们有多少人马？约有百十来人。哈哈哈！哈哈哈！哈哈！哈哈！毕将军。在，你提一支人马前去迎敌，我督大军人马随后便到。你先小胜这战，等我们一鼓作气踏平梁山。遵令。撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤将军，此阵如何？元帅，那只是敌人的哨探，并未直接进攻，便逃走了。逃走了？那你为什么不去追？一直追下去，恐怕有埋伏啊！哼，弹丸之地，即便中了埋伏，又当如何？你身为大将，贪生怕死，贻误战机，该当何罪？属下，敌人据此已久，战尽地利，我军刚到这里，略显疲惫，需要慢慢出战，以此战法来迎敌。一派胡言！我统领天兵十万，数百员大将在此，区区几个草寇毛贼能算得了什么？今后再有贻误战机，穷寇不追者，一律军法从事。报报。
这边元帅，张青的人马又杀回来了。来的正好，布阵迎敌。不是惊慌，护卫粮草起火了。嗯，是什么人？胆敢放火烧我粮草？看不清来人长相，只见大旗上写着“玉麒麟卢俊义”。哈哈哈哈哈！不过是本官手下从前的一个无名小卒，也敢来送死。哥哥。可以收紧罗网了。嗯，好。大院长，请各寨头领发号施令。是。令启动。好、啊啊。哥哥，我们走。哈哈，好，今日让俺铁牛杀个痛快吧。哈哈。是不是我们要回兵啊？大胆！我大军怎能轻易回兵？元帅，末将带兵抵挡，不必担心。好，撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
师在此处观战，我亲自带领将士们前去迎敌。哥哥尽管去战，万事小心。撤，撤。
现在总算上了官道，宦官心里也放心了一些。唉，这一路上多亏二位将军力保啊！属下啊，这里仍然不安全。啊，这便是忠义堂。哎，啊，正是。太尉卿啊，太尉哥哥哥哥哥哥哥哥，太尉啊，这位是张清兄弟，是金师先生。各位头领有礼了，请里面请。行。你，你，你干什么？请问你这把刀是从哪里来的？这，这是高。小李广花荣在，来，来兄弟们，吃酒，来人，来人，来人，来西，再来点，哎，来，行了，行了，行了，大哥，再给我来点，哎，好，好，好，来，来，哎呀，坏了哥哥大事，哎呀，好酒啊，都别吃了，都别吃了，七爷，兄弟们，啊，怎么了，七爷？快点开船回身，哎，总共剩几坛酒了？还剩下三坛酒，三坛酒，啊。哎，不管了，去，全部给我灌上湖水，快走！好，回家。好，来来来，快快快！在。铁臂伯蔡福，在。神医安道全，在。众剑虎丁德孙，在。催命判官李立，在。哥哥，除了阮小七在运送御酒，只有黑旋风李逵没到，其余众头领都已经来了。李逵，李逵何在？陈大人，请读诏书吧。好。你们这些贼寇，竟敢不跪，想造反呢？嗯，你说什么？嗯，嗯。
你们几个下来帮忙，快！是是是，快点快点，快点快点，快抬呀！快！制约，文能安邦，武能定国，武帝凭礼乐而有江风，三皇用杀伐而定天下，事从顺逆，人有贤愚。朕承祖宗之大业，开日月之光辉，普天率土。往不臣服，借韦尔、宋江等效聚山林，结聚俊逸，本欲用张天讨。诚恐劳我生民，今差太尉陈宗善前来招安，诏书到日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官。拆毁巢穴，率领赴京，圆免本罪。倘或仍昧良心，违例诏制，天兵一至，调趁不留。故思赵氏，想宜之息，宣和三年，梦下四月日，赵氏。见我梁山于不忠不义吗？陈大人，哥哥，赶紧请出御酒，让众兄弟感受一下皇恩浩荡啊！陈大人，莫要惊慌，莫要惊慌，啊！来呀、啊，请御酒，御酒的，快快快快快，大哥，御酒来了。兄弟们，去取缸来。宋头领，请。哎，太尉请，军师来，卢员外请。哎，哥哥，哥哥，我帮你尝尝啊。<笑>哥哥们，哎，小心别死！我帮你们尝尝吧。哈哈哈哈这什么鸟御酒啊？这明明是污水吗？他来了呢！师姐，不可以这样，不可以，不可以的，不可以，我来尝尝。呸！你这狗官，拿污水当成御酒来哄骗我们！你假意招安，是欺我梁山无人吗？杀了他！我真的不知道，不饶！兄弟们息怒，把刀刀放下！我梁山伯不滥杀无辜，只杀贪官污吏
。呃，对，对对对。这件事情一定是朝中奸臣所为。是是是，陈太尉定会在圣上面前还我梁山泊公道。定会还你们公道啊！各位好汉，陆员外，好，哥哥，先送陈太尉出去吧。大人，请。快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！滚呐！快滚！快滚！快滚！哎呀，陈太尉，不是宋江等人无心归降，实在是起草诏书的官员不知道我梁山兄弟的心意。诏书上字字句句都在责难我梁山，把我等说成是奸佞野蛮的小人，枉费了我梁山众兄弟的一番诚意啊！如果能用几句好话来安抚一下，我等一定会尽忠报国，万死不辞。还望太尉回到朝中，在圣上面前多替梁山众人美言几句。哎，宋头领啊，事情发展到这一步，下官也不知能不能面见圣上了。哎，行了，行了，行了，行行了，朝廷的颜面都给丢尽了，还说什么说？走走走走。太尉保重，宋头领，后会有期。告辞！快点，快点，快点交给林教头，让他千万不要再生气了。好的。哥哥用心良苦啊。嗯，也被军师的话说中了。可是你们也太急了。虽然朝廷的诏书写的不明不白，但我等也需要有耐性啊。事情闹成这样，未必是坏事。招安之事不能强求，朝廷现在还不知道梁山好汉的厉害，应该让他们尝点苦头。嗯，朝廷定会派大军来征讨我梁山坡，我等要做好准备。马军准备好马匹，哥哥放心。步兵准备好军器，哥哥放心。水军准备好战船，是。要让朝廷领略一下我梁山坡的威风。嗯，哥哥说的没错。陆员外，火速派戴宗兄弟先下山去，在京城与公孙先生会合，探听消息。一旦有变，速速报上山来。遵命，遵命。为小人们做主啊！要不是太师保佑，我们两个那可就得粉身碎骨在那梁山坡了呀！今天能够得以再见恩下，那实在是万幸啊！太师啊，你看看那帮贼寇把小的给你打的，打成这样，这不是在打小人呐，这是。这是在打太尉和您呐！是啊，是啊。行了，行了，别哭哭啼啼了。朝廷颜面都被你们丢尽了，还不退下？是是。下官告辞，下官告辞。告辞。太师，梁山贼寇实在胆大妄为
，竟敢撕毁诏书，泼洒御酒，自打朝廷命官，他们太不把朝廷放在眼里了，要叫他们死无全尸，万劫不复，才能解我们心头之恨。嗯、我堂堂大宋朝，怎么能让这帮贼寇来横行？哎，都是朝中。那帮庸臣呐，哼，他们软弱无力，心存幻想，怎么样？自取其辱吧！太师，我们应该马上报告皇上，让皇上派兵剿灭那帮梁山贼寇。太师，对这群鸡鸣狗盗的草寇，太师不必过于担心。下官不才，愿率一支兵马亲自前往，不用多日便能扫平梁山。如果同枢密有心报效朝廷，知难而上，那那当然是再好不过了。谢太师。啊，同枢密如果有朝一日立下奇功，千万不能忘了太师的栽培啊！<笑>是是是，太尉放心，通贯莫齿不忘太师的提携。嗯。<笑>圣上，这次陈太尉前去梁山招安，不想梁山贼寇胆大妄为，撕毁诏书，砸烂御酒，刺打朝廷命官，实在有辱我大宋国威啊！哼，有这样的事？那个陈宗善在哪儿？圣上，那陈宗善自己知道辱没使命，辜负了皇上的重托他，他已然主动的去大理寺伏法了。哎，老臣一直不敢苟同招安的方法呀。那些个主张招安的人，呵呵，是不是和梁山贼寇有些瓜葛呀？太师莫非是说下官与那梁山贼人有何瓜葛不成？老臣没有说你。哼，苏太为你。你也太心急了吧！哼，为官一时，便须替圣上排忧，为百姓解难。苏某自问无愧于心，与招安一事更是毫无半点私心。倒是太师你，在那陈宗善前去招安之前夜，把他请到您的府上，不知道特别吩咐了些什么。苏太尉，大殿之上。太师岂用你这么污蔑？<笑>高太尉的手下想来很是清闲呐、啊，不然的话，怎么会有时间陪着那陈宗善一同前去招安呢？你，圣上英明，梁山上的人乃忠义之士，恐怕受不得委屈。陈宗善此次招安未成，想必另有隐情，请皇上明察。圣上明察，苏太尉他……好了，好了，好了。吵够了没有？朕不是想听你们吵架。眼下，朕也不想治任何人的罪。朕是要问你们，有什么妙计去对付那帮梁山草寇？圣上，现在必须派兵去剿灭梁山贼寇，以绝后患。哎呀，那你们说，派什么人去清剿呢？呃，圣上。这伙梁山贼寇在当地作乱很长时间了，他们是杂居乡里，盘根错节，必须派重军方能攻克。老臣建议，应该派枢密院的重要将官率领大军做好准备，一起前往征剿，方能稳操胜券。同枢密。你愿意领兵去征讨梁山草寇吗？圣上，圣上，古人有云：“孝当竭力，忠则尽命。”微臣愿效犬马之劳，以出心腹之患。嗯，童爱卿，朕赐你金印兵符，调动大军，立刻启程，剿灭梁山贼人，绝不能辜负朕对你的托付。承蒙圣上厚爱，不剿灭梁山贼人。臣既笑死沙场。
。哥哥，军师早来了，刚到而已。见哥哥在观林中景色，不敢贸然打扰。正所谓，树欲静而风不止，风吹叶动，不知是风的错，还是叶子的错。依我看，必然是风的错。叶子当然是想安静的待在树上，可风未必知道叶子的想法。我知道，李逵等人大闹忠义堂，全是你的计策。还望哥哥恕罪，小弟是想……哎，我明白你的意思。此次朝廷招安，毫无诚意。他们是怕我们招安之后，再起祸端。哥哥英明，明白兄弟们的意思。此次诏书里暗藏杀机，左一句贼寇，右一句讨灭。如果我们真的是受了招安，不被重用是小，引来杀身之祸是大呀。嗯，自古出师须有名。朝廷这样对待我梁山坡，本来是我们占理。可是撕毁诏书，反倒让朝廷出师有名。军师里面请。中奸臣当道，天下百姓尽知。我们不去攻城略地的造反，他们却反而来攻，这叫什么道理？现在不去计较这些了。目前当务之急是全力做好准备，务必做到万无一失，迎战官军。嗯，哥哥。我觉得梁山虽有八百里水坡做屏障，但也应当拒敌门外，让他们尝尽苦头。嗯。报，启禀大哥，戴院长从东京回来了。快快有请。是。哥哥，军师。啊，戴院长，京城有什么消息？公孙先生在京城探听到重要消息。哦，快快坐下。好。公孙先生说，朝廷派童贯为大元帅，钦点东京管辖八路军马，各起兵一万；又派御林军中两万军马守护中军，共是十万军马，顷刻就要奔我梁山坡而来。看来此番必是一场恶战，我们必须靠这场仗扬我梁山为名，也让朝廷看看。我等并非草芥人马，大院长，速传我命令，命各寨头领速到忠义堂议事。得令。亲领十万大军，来征讨我梁山坡。我梁山兵少，马少，甲胄不全，绝无援兵。但此战只能胜，不能败。若要做好汉，先自强。只有打败尔等，我等说话人家才能听。众家兄弟。此战可能杀，杀，杀，杀，杀，可能胜，胜，胜，胜。
此，童贯狗贼十万大军随兵强马壮，又何足道？好心协力，大爱国断。好心协力。咱家哥哥和军师都是够麻烦的，要是一了安铁牛啊，直接砍杀过去，早把他们的人头砍得满地滚不就是了？还弄个什么计策？这打也不让打，打了还不让赢，这叫什么打仗啊？哥哥，人家十万军马，难道你把他们脑袋一个个都砍掉吗？我，我，我不是还有那帮兄弟的吗？你也知道打仗要靠兄弟们呢，大哥就让张亲兄弟边打边跑。引着童贯大军，到我们布下的天罗地网来，然后兄弟们全都杀出去，把他的大军分成几个段，最后各个击破。撤！吁！启禀元帅。前方看到一哨人马，可曾看清他们是些什么人马？只见大旗上写道：“徐少都头领莫雨剑、张青。”元帅，此人乃梁山八虎骑先锋使其中之一，善杀暗器，大得一手好石子。哈哈哈哈哈哈！果然是一群穷贼草寇，连使暗器也只能把玩一些石子。他们有多少人马？约有百十来人。哈哈哈哈哈哈！毕将军。在，你提议这人马前去迎敌，我督大军人马随后便到。你先小胜这战，等我们一鼓作气踏平梁山。遵令。撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤。撤将军，此阵如何？元帅，那只是敌人的哨探，并未直接进攻，便逃走了。逃走了？那你为什么不去追？一直追下去，恐怕有埋伏啊！哼，弹丸之地，即便中了埋伏，又当如何？你身为大将，贪生怕死，贻误战机，该当何罪？属下，敌人据此已久，战尽地利，我军刚到这里，略显疲惫，需要慢慢出战，以此战法来迎敌。一派胡言！我统领天兵十万，数百员大将在此，区区几个草寇毛贼能算得了什么？今后再有贻误战机，穷寇不追者，一律军法从事。报！报！启禀元帅，张青的人马又杀回来了。来的正好，布阵迎敌。
大事不好了！博士惊慌，护卫粮仓起火了。嗯，是什么人，胆敢放火烧我粮草？看不清来人长相，只见大旗上写着“玉麒麟卢俊义”。<笑>不过是本官手下从前的一个无名小卒，也敢没送死。哥哥，可以收进罗网了。嗯，好。大院长，向各寨头领发号施令。是。令其动。哥哥，我们走。哈哈，好，今日让俺铁牛杀个痛快吧！哈哈，杀！呀！投降！杀出两路步兵，直冲我中军。嗯，元帅，是不是我们要回兵啊？大胆！我大军怎能轻易回兵？元帅，末将带兵抵挡，不必担心。好，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。观战，我亲自带领将士们前去迎敌。哥哥尽管去战，万事小心。撤，撤。
梁山五虎将何在？大刀关胜在，豹子头领冲在，双鞭虎炎我在，你让我秦明在，会见张清越王。好，擂鼓助威。总算上了官道，宦官心里也放心了一些。唉，这一路上多亏二位将军力保啊！属下啊，这里仍然不安全，我们还需加紧前行啊！好吧。哎，宦官这次怎么这么倒霉啊？驾，驾。<笑>